তো কন্ডিশনের মানে ছিল শর্ত আর আমরা এই কন্ডিশন দেখার আগে আমরা যেটা দেখেছিলাম আলোচনা করেছিলাম সেটা ছিল কি যে অপারেটর গুলো যে আমরা অপারেটর গুলো ইউজ করি এই অপারেটর গুলো দিয়ে মূলত আমরা এই কন্ডিশন গুলোকে ফিল আপ করি এটা ছিল আমাদের অ্যাকচুয়ালি মেইন একটা ক্রাইটেরিয়া তো এখন ডাইনামিক এবং স্ট্যাটিক বলতে আমরা কি বুঝি প্রথম কথা আমরা সাধারণত একটা সেল আমরা একটা সেলকে সেলের অ্যাড্রেস ধরুন এ ওয়ান একটা সেল বি ওয়ান একটা সেল আমরা দুইটা সেলকে যখন একটা অপারেটর ধরুন অ্যারিথমেটিক অপারেটর মানে অ্যারিথমেটিক যে কোনো একটা অপারেটর দিয়ে যখন আমি দুইটা সেলের মধ্যে কমিউনিকেশন করি আউটপুটটা সেইভাবে যে এ ওয়ান প্লাস বি ওয়ান এইটা এইটা আসে কি ব্যাক এন্ডে এই লেখাটা আসে ব্যাক এন্ডে আর ফ্রন্ট এন্ডে আসে এইটা এখন ফ্রন্টে যদি আমি ফাইভ দিই ফিফটি ফিফটি দিই বা যেটাই দিই না কেন দুইটার যে আউটপুটটা আসবে দুইটার যে আউটপুটটা আসবে আউটপুটটা হচ্ছে কি আমার ফ্রন্ট এন্ডে এখন যদি আমি এটা না করে এইভাবে করতাম আখি খেয়াল করে রাখু আমি এটা করতাম যে ফাইভ প্লাস ফাইভ তাহলে যে আউটপুটটা আসতো টেন এইটার এটা সেম কিন্তু এইটা ডাইনামিক আউটপুট এটা হচ্ছে স্ট্যাটিক কজ আমি দুইটা ভ্যালুর সাথে ভ্যালু অপারেটর ইউজ করতেছি আর এখানে আমি সেল রেফারেন্সের সাথে সেল রেফারেন্সের অপারেটর ইউজ করতেছি এতে ডাইনামিক হয়ে যায় তো যেটা বলতেছিলাম যে অ্যারিথমেটিক অপারেটরের আউটপুটটা কি আসে যে কোনো ডেটা আসে এই যে যেমন ডেটা আকারে আসছে দশ বিশ এভাবে করে বিভিন্ন যে জাতীয় তার উপর আসবে আর আর কম্পেরিজন অপারেটরের আউটপুটটা আসে কি ট্রু অর ফলস যেমন এ যদি বলি যে এ ওয়ান বি ওয়ান এর চেয়ে সমান যদি পাঁচ পাঁচ সমান হয় তাহলে কি আসবে ট্রু যদি বলি যে পাঁচ পাঁচ এর চেয়ে সমান না তাহলে কি আসবে ফলস আসবে আমি যদি বলি পাঁচ পাঁচ এর চেয়ে বড় এটাও ফলস আসবে যদি বলি পাঁচ পাঁচ এর চেয়ে বড় অথবা সমান তাহলে ট্রু আসবে তো এই জিনিসগুলো আমরা কম্পেরিজন অপারেটর দেখছিলাম তারপর একটা জিনিস কি দেখছিলাম যে শুধুমাত্র কম্পেরিজন অপারেটরের ক্ষেত্রেই ট্রু ও ফলস আসে আর আর কি আসে उटपुट की কারণ এ ওয়ান দুইটা দুইটা কন্ডিশন একটা হচ্ছে বড় অথবা সমান দেখলাম পাঁচ এবং পাঁচ এটা বড় না তার মানে একটা অপর কন্ডিশন হবে না সেকেন্ডটা হইছে দুইটার যে কোনো একটা হইলে ট্রু আসতেছে এটা হচ্ছে কি মূলত অর নামে একটা ফাংশন আছে মানে লজিক্যাল লজিক আছে লজিক্যাল কন্ডিশন আছে যেখানে যেটাকে বলবো এন্ড এবং অর এই দুটার ক্ষেত্রে এরকম হচ্ছে তো এন্ড এর ক্ষেত্রে আউটপুট টু ফলস আসবে অর এর ক্ষেত্রে আউটপুট টু ফলস আসবে কিন্তু ইফ কন্ডিশন যেটা ইফ বলতেছি এইটার আউটপুট ট্রু ফলস আসে কিন্তু ট্রু ফলস এর মধ্যে ওরা ডিরেক্ট ট্রু ফলস আসে না ওইখানে ওরা আপনাকে বলবে যে ট্রু হলে কি চাও ফলস হলে কি চাও এখন কি চাও মানে এই ধরনের চার ধরনের এই চার ধরনের ডেটা কি হয় এখানে এখানে বসে একটা হচ্ছে স্ট্রিং একটা হচ্ছে নাম্বার একটা হচ্ছে ফাংশন ফর্মুলা একটা ব্ল্যাঙ্ক এইগুলা এখানে বসে যায় এই জিনিসগুলো আমরা মূলত গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম আমরা বিস্তারিত ফাইল দিয়েছি আপনারা যারা গত ক্লাসে দেখেননি বা সময় সুযোগ পাননি এটা দেখে নেবেন তো আখি আই আই হোক ডাইনামিক এবং স্টাডিক এর মধ্যে আপনারা মানে ইয়ে পেয়েছেন তারপর আমি ক্লাসগুলো যখন আমি কোনো টপিক্স আলোচনা করব আমি বলে দিব আচ্ছা তো আমরা আজকের ক্লাসে চলে যাই আজকের ক্লাসে আমরা জিনিসটা দেখবো আজকে আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে পিভো টেবিল তো পিভো টেবিল শিখার আগে আমাদের জিনিস শিখতে হবে এই সাম সাম ইফ ইফ এটা আমরা ক্লাস দেখবো তো ডাটা মডেলিং টা বুঝতে হবে তো আমরা এর আগের ক্লাসে এর আগের ক্লাসে বা আমরা বলেছিলাম এক্সেলের যে টেবিল টেবিলটা দুই রকম তিন রকমের হয় একটা হচ্ছে নরমাল টেবিল এক্সেল টেবিল পিভো টেবিল এক্স্যাক্টলি সমন্বয়ে হচ্ছে পিভোর টেবিল যদি আমরা কনভার্ট করি 
আর এই নরমাল টেবিল এক্সেল টেবিল এক্সেল টেবিল কে পিভটে কনভার্ট করতে হলে আমাদেরকে ডেটা মডেল ডেটা মডেলিং করতে হবে এখন ডেটা মডেলিং বলতে আমরা কি বুঝি পিভট করার জন্য যে কন্ডিশন প্রতিটা কাজ করার জন্য একটা কন্ডিশন থাকে পিভটের জন্য যে কন্ডিশনটা ইউজ করতে হয় সেই কন্ডিশনটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান পিভট করব যে টেবিলে এই টেবিলের প্রত্যেকটা কলাম মানে যতটুকু ডাটা থাকবে মানে রেঞ্জ ডেটা ডেটা রেঞ্জের মধ্যে যে কলাম কলাম গুলো থাকবে বা হেড গুলো থাকবে মানে রো হেড বা কলাম হেড কলাম যেটাকে আমরা লেভেল বলি এটা হয়তো বা কি ইউনিক হইতে হবে ইউনিক লেভেল হইতে হবে আচ্ছা এটা হচ্ছে এক নাম্বার শর্ত দুই নাম্বার হচ্ছে ডেটা মার্জ হওয়া যাবে না डाउन स्टाइल फलो करते मान प्रथम डाउन की बोझा प्रथम हमिया उत्तराक्टर से रोड पांच फ्लैट हाउस टेन बड़ छोट टपडाउन डाटा टाइम सजाय रखते এবং লাস্ট এন্ড ফাইনাল রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে কি যে ডেটার মধ্যে ডেটাতে প্রাইমারি কি থাকতেই হবে কখন डेटा मडल एड करते चाहिए अवश्य प्राइमरि की थकते ही मान प्राइमरि की थका मान हम रिलेशनल डेटा पे थे कन्सिडार कर डेटा मडलिंग कन्सेप्ट की नम्बर वन जो इम्बर वन बोलते पुरोटा के बोलते डेटा मडल डेटा कम्पेट फर्मेटिंग क्षेत्र नाम डुप्लीकेट होते समस्या नहीं ही नाम फोन नम्बर नम्बर देखी मैं 
पीबोर्ड टेबिल प्रथम जो जिन से रिवोर्ट कर डेटा गुलाटा गुला डाटा क्लस जीरो कमन डेटा सैंस कमन टपिक पाई सब समय नाम की डेफिनेटली फर्मे फर्मे प्रश्न गो पढ़ी 
রেঞ্জ এই যে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এই যে ডেসক্রিপ্টিভ স্ট্যাটিস্টিক্স এর যে পোরশন গুলো আমরা দেখছিলাম সামারি স্ট্যাটিস্টিক্স এর যে পোরশন গুলো আমরা দেখছিলাম ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল এই সবকিছুর কম্বিনেশন কম্বিনেশনটা হচ্ছে একটা পিভটিং এই সবকিছুর কম্বিনেশন যেমন সাম সামির কাউন্ট কাউন্টিং এভারেজ এভারেজ ম্যাক্স ম্যাক্স মিনিমাম মিনিমাম এই সবগুলোর যে কম্বিনেশন ক্লাস হচ্ছে কি ডেসক্রিপ্টিভ স্ট্যাটিস্টিক্স যেমন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ম্যাক্স মিনি ওভারঅল এই কোয়ার্টার কমপ্লিট প্যাকেজ হচ্ছে পিভট টেবিল আমরা যখন আরো অ্যাডভান্স লেভেলে শিখব তখন আমরা কি বানাবো কোন একটা টেবিলের কোন একটা ডেটা মডেল বানাবো পিভট টেবিল ছাড়া ইনিশিয়ালি যদি গুগল শিট দিয়ে করি তাহলে পিভট টেবিল দিয়ে করলে গুড এনাফ কজ এটার এটা অটোমেটিক আপডেট নিয়ে নেয় আমরা পিভট টেবিলের লিমিটেশনের কথা বলবো এক্সেল এবং গুগল শিট এই দুইটার মধ্যে যে পিভট টেবিলটা আছে এর লিমিটেশন হচ্ছে मैं আমরা যেটা করলাম ডেটা সিলেক্ট করলাম করে পিভট টেবিলে ক্লিক করলাম করার পর এখানে আমাকে প্রথম যেটা পপআপ পপ আপ দেখাবে পপআপটা হচ্ছে ও আপনাকে বলতে যাচ্ছে যে টেবিল অর রেঞ্জ যেহেতু এটা টেবিল ফর্মে আছে সেজন্য কি আসছে টেবিলের নামটা আসছে আর যদি টেবিল ফর্ম না থাকতো তখন কি আসতো তখন রেঞ্জ আসতো তো আমি যদি এটাকে টেবিল ফর্ম থেকে নরমাল ফর্মে নেই ধরেন এই টেবিলটাকে ভেঙে নেই নরমাল রেঞ্জে নিয়ে নেই তাহলে কনভার্ট টু রেঞ্জ আপনি বলতে আসছেন কি রেঞ্জে চলে যাবে টেবিল থেকে নরমাল রেঞ্জে বললাম ইয়াস लक करते लक कर তো এটা আমরা এটা এটা এভাবে আমাকে রেঞ্জ দেখাচ্ছে তার মানে নরমাল রেঞ্জ হলে আমাকে এরকম সেল সেল অ্যাড্রেস দেখাবে আর যদি টেবিল করে ফেলি তাহলে টেবিল নাম দেখাবে আচ্ছা তারপরে সেকেন্ড অপশন কি ও আমাকে বলতেছে তুমি এই টেবিলে এইটার এইটার সামারি আউটপুটটা কোথায় দেখতে চাও এই শিটে না নতুন শিটে অলওয়েজ আমরা নতুন শিটে কাজ করব আর যখন আমরা কোন একটা শিটে মডেল বানাবো তখন আমরা একটা শিটে দিব আচ্ছা তারপর এখানে দেখা আছে মাল্টিপল টেবিলস এর ক্ষেত্রে আমরা কি করতে চাই प्राइमर এখন ডেটা মডেলে দিলে ডেটা মডেলে চলে যাবে তো আমরা এখন আপাতত ডেটা মডেল দিচ্ছি না আমরা পরে দিব আপাতত আমরা এভাবে বেসিক শিখতেছি আমরা এটা দিয়ে ওকে দিয়ে দিলাম ওকে দেওয়ার পর এখানে আমরা যেটা দেখতেছি যখন এই টেবিল রেঞ্জে ক্লিক করব আমার মেনুটা আসবে আমি টিব পিভট টেবিল ফিল্ড আসবে আর বাইরে ক্লিক করলে কি হবে পিভট টেবিল ফিল্ডটা চলে যাবে সো আমরা কি করলাম মেনুটা ক্লিক করলাম করার পর আমরা এখন যেটা দেখব আমি যেটা বলছিলাম आईडिया प्रथम रेजाई जब टाइटल 
এই জব টাইটেলটা একই টাইটেল মানে যেই ফিল্ডটা যেই রেকর্ডটা অন্যান্য ফিল্ডেও বারবার ব্যবহৃত হয় বা কোরিলেট করে মানে একটা সাথে একটা কানেকশন ক্রিয়েট করে ওইটাকে আমরা অ্যানালাইসিসে আনবো পিভোর টেবিল অ্যানালাইসিস আনতে পারি তো আমি দেখতে চাচ্ছি যে জব টাইটেল অনুযায়ী কি কি অবস্থা কয়টা আছে তো আমরা যে লাস্ট এর আগে ক্লাসে সিক্স দেখছিলাম যে ফিল্ডার করে আমরা কি করতে পারি আমরা দেখতে পারি তো আমরা এখানে ফিল্ডার করা করে জব টাইটেলটাকে আমরা কি করলাম আমরা দেখলাম যেখানে কয়টা জব টাইটেল আছে আমাদের আইদের কি করতে হবে এখন গুনতে হবে সো গুনে কাউন্ট করা ঝামেলা এবং এটা করি না করবো না আমরা আমরা এখান থেকে কি করব আমরা পিভোর টেবিলে চলে যাব এটাকে লিখে দিই সি সিক্স मध्य मैनेजारिनियर सब चेटवर्क इंजिनियर कपि कर लोक जन बस देखते चाहिए कान्ट्री कलम दिल कान्ट्री क्या डेक्टर सब चेक्टर कमेरिकार लास्ट ब्राजिल तो चायना गलम बोरिंग फानिमरिकाम 
যদি আমি সাম করতে চাই তাহলে আমার কি করতে হবে আমার স্যালারি সাম করতে পারি এখন এটা আমার অটো সাম হয়ে সাম নিয়ে নিছে এখন এটাকে আমি ভ্যালু সেটিংস এ যে এটাকে কাউন্ট করতে পারি দেখেন সবগুলো কাউন্ট হইলো এটাকে লার্জেস্ট টু স্মলেস্ট দিলাম মানে শর্টটা করলাম তাহলে তাহলে একটু দেখতে সুন্দর লাগে প্লাস মিনিফুল এখন আমি যদি স্যালারি দেখতে চাই এদের স্যালারি কেমন তাহলে আবার স্যালারিটাকে দিলাম এখন দেখেন আপনি যদি এই প্রপোশনে দেখেন এই প্রপোশনে যদি চলে আসেন ধরেন এইভাবে করে চলে আসলো দেখেন তাদের কাউন্ট এবং তাদের স্যালারি কত ধরো যোগ ফল চলে আসলো এখন আপনি এটাকে একটু ফরমেট করতে পারেন ধরেন এটাকে আপনি যে मिनिंगफुल रिडेबल नंबर बड़ो नम्बर সিলেক্ট করলাম পরে আমি কোথায় গেলাম এই যে হোম মেনুতে যে নাম্বার গ্রুপে গেলাম যাওয়ার পর কাস্টমে চলে গেলাম কাস্টমে যে যেটা করলাম এই যে এখানে জেনারেল লেখা আছে জেনারেল লেখাটা কেটে দিলাম কেটে দিয়ে প্রথমে আমি হ্যাশ একটা সাইন ইউজ করলাম দেন তারপর কি করলাম একটা কমা একটা ফুল স্টপ দিলাম তারপর দুটা শূন্য দিলাম মানে দশমিকের পরে দুটা শূন্য দিলাম হ্যাশ দশমিক দুটা শূন্য এখন যখন আমি একটা কমা দিলাম তখন এটা কিসে কনভার্ট হলো হাজারে হাজারে কনভার্ট হলো যখন দুইটা দিলাম তখন মিলিয়নে কনভার্ট হলো এবার ইন্টার দিলাম দেখেন আপনার এই পুরো ডেটাটা যেমন এই যেটা দেখেন ক্যাটপ্রল কত তেরো লাখ উনআশি হাজার চোদ্দ টাকা দেখেন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান মিলিয়ন এখন কিন্তু একটু মিনিংফুল হচ্ছে আপনার যদি এখন মানে হাজারে নিতে চান তাহলে ওই যে কি বললাম আপনি একটা কমা দিবেন হ্যাশ ডট মানে শুদ্ধ ডিজিটের পরে যে তো মিলিয়ন দিলে দুটা ডিজিট দিলে জিনিসটা একটু মিনিংফুল হয় তো এই জন্য আমরা কি করব হ্যাশের পরে আমরা আবার যাই ফাইলে যাই আমার কিন্তু কোনো র ডাটা চেঞ্জ হয়নি फर्मेटिंग डिस्क्रिप्टिस्टिक তো এই জিনিসগুলো এখানে আছে এর বাইরে এটা কিছু নাই আচ্ছা আর এখানে আছে আমরা ভ্যালুটা যদি পার্সেন্টেজ দেখতে চাই কোন দেশের টোটাল স্যালারি এভাবে দেখতে চাই যে টোটাল স্যালারি যে নিচ্ছে তার মধ্যে কারা সবচেয়ে বেশি নিচ্ছে নিচ্ছে এটা দেখতে চাইলে কি করবো কন্ডিশন ফরমেটে যাবো এই যে কন্ডিশন ফরমেটিং কমে যে তারপরে বারে গেলাম বারে যে কালার স্কেলে যেতে পারি অথবা বার গ্রাফে যেতে পারি এখান থেকে গিয়ে দেখলাম प्रेस कर ल এখন সামারি ভ্যালু করছি সামারি ভ্যালু করছি সাম আর শো ভ্যালু কি আছে নো ক্যালকুলেশন 
আমি কি দিলাম গ্র্যান্ড টোটাল দেখেন তাহলে টোটাল স্যালারি 100% কি হচ্ছে 100% এর গ্র্যান্ড টোটাল কত আমার 20% হচ্ছে আমার ভাইস প্রেসিডেন্ট নিচে 18% নিচে তার মানে এটা যদি আমি গ্রুপিং করি তাহলে দেখেন টোটাল স্যালারি অলমোস্ট কত परसेंट 60% परसेंट নিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই দুটো ডেজিগনেশন আছে এই 60% परसेंट নিয়ে যাচ্ছে হচ্ছে আপনার কারা এই এই রেঞ্জের লোক এটা মানে একটা ফাইন্ডিংস বাকিগুলো হচ্ছে এই রেঞ্জের এখন যদি বলি যে এদের জনসংখ্যা কত এদের পপুলেশন কত কতজন ব্যক্তি তাহলে এখন এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আমরা আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা আবার এটা কাউন্ট করতে পারি এটা কাউন্ট ফিল আনতে পারি কাউন্ট এর যেটা করতে পারি এই যে কাউন্ট এটা তো আমার কি দশমিকে আসবে না তখন 1 আসা দরকার সেই কাস্টম কে এইটাকে আমি কি করলাম জেনারেল করে দিলাম এরপর করে দিয়ে ফরম পেটাটাকে ক্লিক করলাম নিলাম আমি এটাকে ফরম্যাট প্রিন্টার প্রিন্টার করে দিলাম তো এখন দেখা যাচ্ছে ফরম্যাটটা আমি চেঞ্জ করে দিলাম তাহলে এখন এখন দেখা যাচ্ছে টোটাল স্যালারি নিচে যারা এই পুরো ডেটা সেটের পুরো ডেটা সেটকে যদি আমি ভাগ করি ভাগ করলে দেখতে পারবো প্রায় কতজন ব্যক্তি অলমোস্ট 400 তাহলে 1000 এর মধ্যে 40% লোক 40% লোক কত परसेंट স্যালারি নিচ্ছে 62% স্যালারি নিচ্ছে আর বাকি 60% লোক 40% স্যালারি নিচ্ছে আমরা এটা একটা ফাইন্ডিংস বের করতে পারলাম ফ্রড রিপোর্ট টেবিল আচ্ছা এই যে বেসিক জিনিসগুলো এখন আমরা এখানে কি করতে পারি র‍্যাঙ্ক করতে পারি ধরুন এটা তো আমরা পার্সেন্টেজ করছি এইভাবে এখন যদি না বলি যে র‍্যাঙ্ক ওয়াইজ করব র‍্যাঙ্ক মানে যেটা সেলস এর ক্ষেত্রে আমি কোনো ক্ষেত্রে র‍্যাঙ্ক ক্যাটাগরি করি ওই ক্ষেত্রে আমার কি আসতে পারে আমি ডেটাটা প্রাইভেট বাটন প্রেস করলাম এখানে চলে গেল শো ভ্যালু আছে কি আসবে র‍্যাঙ্ক র‍্যাঙ্ক লার্জেস্ট ইজ স্মলেস্ট এখন জব টাইটেল আমি র‍্যাঙ্ক করব কিছুর উপর বেস করে এখানে আমার অপশন দিবে আমি কান্ট্রি উপর বেস করব না জব টাইটেল জব টাইটেল করব ओके दिलाम, देखें, ओके दौर पर है, इखने हमार किया जबे, जेल कर दिले, इधर हमार देखा चे हेड काउंट, टोटल हेड काउंटे रैंक होते हैं प्रथम को कारण से बिस्ती डायरेक्टर, डायरेक्ट हमार इखने जा रहा है से, डायरेक्टर लेवल है, हमार आ सबसे बिस्ती তারপর আমরা যদি যাই আমাদের এখানে ম্যানেজার আছে এইভাবে র‍্যাংকিংটা আমাদের হচ্ছে তো এই একটা পোরশন গেল র‍্যাংকিং গেল সো আমরা পিভট টেবিল এখানে বেসিক কি জিনিসটা বেসিক জিনিসটা যেটা যেটা পাচ্ছি একটা ডেটাটা কুইক সামারি করতে পারতেছি এই ডেটাটাকে আমরা বিভিন্ন ভাবে শো করতে পারতেছি আমরা আমরা এখানে দেখতে পারতেছি যে কান্ট্রি ওয়াইজ পারসন ওয়াইজ আমাদের কোন কান্ট্রিতে কতজন লোক আছে এটাকে আমরা পার্সেন্টেজ করতে পারতেছি এখানে ধরুন एग्जांपल আবার ডাবল নিয়ে এখন এটাকে দিলে একটা হচ্ছে কাউন্ট আর এটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ শো ভ্যালু অ্যাজ এ পার্সেন্টেজ সো এই যে পার্সেন্টেজ দিলাম তো এইভাবে করে আমরা কি করতে পারতেছি ডেটাগুলোকে অ্যানালাইসিস করতে পারতেছি কুইকলি সো মেইনলি যেটা হচ্ছে যে এই জিনিসটা আমরা ম্যানুয়ালি করতে যে যে কাজটা এই এই অ্যানালাইসিসটা আমরা ম্যানুয়ালি যদি করতে চাই আমার মিনিমাম এটে এটা করতে 10 থেকে 15 মিনিট লাগবে আর আমি যদি এটাকে পিভট টেবিলে করি এটা আমার 2 থেকে 30 20 থেকে 30 সেকেন্ড বা ম্যাক্সিমাম 1 মিনিট লাগবে এর বেশি সময় লাগবে না সো পিভট টেবিলটা আমাদের ডে টু ডে লাইফে আমরা কাজ করি এবং এটা সবচেয়ে বেশি ইউজ করা উচিত আমাদের কেন করা উচিত ফর কুইক অ্যানালাইসিস ডেটা ক্লিন করার ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ডেটা অ্যানালাইসিস কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা ফেস করতে হয় সেটা কি ডেটা ক্লিনিং তো ডেটা ক্লিনিং এর পোরশনটা 70% আর এই ডেটা ক্লিনিং এর পোরশনটা পিভট টেবিলটা খুব ইজিলি আমাদেরকে ডেটা ক্লিনিং করে দিতে পারে যেমন কিভাবে ধরেন আমি ডেটা সেটের মধ্যে एग्जांपल হিসেবে ধরেন আমি ভুলে আমি ভুলে যেটা করছি ব্রাজিলের যে ব্রাজিলটা লিখছি এই ব্রাজিল লেখার পরে আগে একটা স্পেস দেওয়া আছে বুঝেন চায়নার পরে আর দুইটা স্পেস দেওয়া আছে আবার এই চ্যানার আগে একটা স্পেস দেওয়া আছে আর আমি ইউনাইটেড স্টেটের স্টেটের এখানে একটা স্পেস 
আবার আরেকটা ইউনাইটেড স্টেট এর মাঝখানে একটা স্পেস আসলে স্পেস গুলো কিন্তু একটা ভিজিবল না আর এখানে আগে একটা স্পেস এই আমি দিলাম এখন আমার এখানে কোনো চেঞ্জ আসতেছে না কারণ কি কারণ আমি এখনো কোনো এটাকে রিফ্রেশ দিই নাই আমি যখন এটাকে রাইট বাটন প্রেস করে রিফ্রেশ দিব দেখেন কি আসলো ম্যানুয়াল ডাটা এন্ট্রি করতে গিয়ে আমার তো অনেক ভুল গুলো হয়েছে সো পিভোট টেবিল আমার কি ভুল ধরা পড়তেছে এখানে এখানে তো আমি এটাকে এ টু জেড দেই তাহলে কি আসবে দেখেন এ টু জেড ধরার পরে প্রথমে কি আসলো ব্রাজিল চায়না ইউনাইটেড স্টেট ব্রাজিল চায়না চায়না তারপরে ইউনাইটেড স্টেট এই যে ভুল গুলো আসতেছে এখন কোনটা আপনার অথেন্টিক বলেন তো এইটা দেখে কি বুঝবো কোনটা আমার অথেন্টিক নাম্বার আর বাকি গুলো আমার ঝামেলা আই ভাই ब्राजिल चायना কপি পেস্ট যখন একটা নাম পেস্ট করলাম এটাকে ধরে কন্ট্রোল ডি মানে আমি একই জিনিসটাকে পুরোটাকে পেস্ট করে দিলাম লাস্ট ওয়ান কি করলাম ইউনাইটেড স্টেট দুটাকে গেলাম যাওয়ার পর আমি এখান থেকে ধরে এটাকে আমি কপি করলাম কপি করে এখানে পেস্ট করলাম কন্ট্রোল ডি দিলাম ফাইল হয়ে গেল এবার আমি আমার মেন ফাইলে চলে গেলাম রাইট বাটন প্রেস করলাম मेजरिटीबलोट दिल छब्बीस क्लिक कर छब्बीस बचर बस सतर जन कटे दिल सब चले आस टेबिल करते टेबिल कपि कर लगभग कपि कर लगभग 
এখানে পেস্ট করলাম এটাও পিভোট টেবিল এখন এই পিভোট টেবিলটায় আমি কি করলাম আমি এখানে কি দিলাম এখানে কান্ট্রি আছে কান্ট্রি সরিয়ে দিয়ে আমি এখানে দিতে চাচ্ছি ধরেন এক্সাম্পল ডিপার্টমেন্ট খেয়াল করে ডিপার্টমেন্ট আমি দিতে দিলাম ব্ল্যাংকটাকে সরাই দিলাম ওকে দিলাম তো এখন আমার স্লাইসারটা আরেকটা পিভোর টেবিল এবার এবার দেখেন এখন আমি স্লাইসারটা দিলাম ছাব্বিশ দেখেন অটোমেটিক কানেকশন নিয়ে নিছে আমার আমি এখানে সাতাইশ ক্লিক করার পর দেখাচ্ছে সাতাইশ সাতাইশ বছরের কয়জন আছে ছাব্বিশ জন আছে ব্রাজিলের চার জন চায়নার ছয় জন ইউনাইটেড স্টেটের ষোলো জন আবার এই যে ছাব্বিশ জন এর মধ্যে আবার আছে কি দেখাচ্ছে ফাইন্যান্স এর তিনজন একাউন্টিং এর চারজন আইটি এর তিনজন মার্কেটিং এর তিনজন সেলস এর চারজন উইমেন চারজন এখন যদি আমি দেখতে চাই এদের এদের স্যালারি তো স্যালারি কেমন বা এদের যারা আছে এদের ধরেন আর কি কি আমরা বের করতে পারি জাস্ট একটু বলছো করি মেল ফিমেল কতজন এটা আমরা একটু বের করি এখানে কপি করলাম কপি করে এখানে পেস্ট করলাম এখানে ডিপার্টমেন্টের জায়গায় কি দিলাম মেল ফিমেল দিলাম জেন্ডার দিয়ে জেন্ডার দিয়ে দিলাম তো আমার এখানে দেখেন টোটাল টোটাল ডেটা সেটের মধ্যে আমার এখানে এই পুরো কোম্পানিতে এটা ফিমেল ওরিয়েন্টেড কোম্পানি এক্সাম্পল সরি মানে ফিমেল ওরিয়েন্টেড না দেখি ওভারঅল কত হ্যাঁ ফিমেলের পার্সেন্টেজ বেশি ফিফটি ওয়ান পার্সেন্ট ফিমেল আর পঁচিশ বছর যখন ক্লিক করলাম পঁচিশ বছরের ইমপ্লয়ি বাইশ জন তার মধ্যে কতজন ফিমেল নয় জন তেরো জন ফিমেল আবার আমি যখন এই সবচেয়ে এইচ ডে গেলাম পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টিতে গেলাম যত বয়স পঁয়ষট্টির মধ্যে মেল কজন মাত্র তিনজন দেখেন এটা কিন্তু ইন্টারাকশন করতেছে পুরোটার সাথে সবগুলোর সাথে এক একটা এক একটা কি করতেছে ইন্টারাকশন করতেছে তা আমি এখানে আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে পারি সেটা কি টাইম লাইন যদি আমার ডেট থাকে এখন আমার এখানে ডেট যে ডেটগুলো আছে ডেটগুলো কি আছে ডেট ফরমেটে প্রপারলি নাই মানে প্রপার ডেট ফরমেটে নাই তো এই জন্য আমি স্লাইস একটা ইউজ করতে পারছি না আমাকে এখানে কি করতে হবে ডেট ফরমেটটা প্রপারলি সেট করে নিতে হবে সেট করলে দেন আমি ডেট ফরমেটটা প্রপারলি ইউজ করতে পারবো আমি আপনাদেরকে পিভোর টেবিল দিয়ে সেলসের একটা ডেটা বেসের একটা ড্যাশবোর্ড বানায় দেখাবো মানে এটা আপনাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট দিব আমি দেখাই দিব সেমটাই আপনারা করবেন তাহলে বিকজ অফ হচ্ছে আমি আপনাকে একটা জিনিস একটা জিনিস দেখেন আপনারা মানে পাওয়ার বি তো যদি কাজ করতে চান পাওয়ার বিতে লোড করে কাজটা করাটা একটু টাইম লাগবে এটাকে আপনি পাইথন দিয়ে করতে গেলে আরো টাইম লাগবে সবচেয়ে কুইকেস্ট টাইমে কোনটা দিয়ে করতে পারবেন ইনিশিয়ালি ডিসিশন হওয়ার ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু পিভোর টেবিল দিয়ে করতে পারবেন এই যে পিভোর টেবিল দিয়ে করলেন এগুলো হচ্ছে এগুলো কি একটা আপনার ভ্যারিয়েবল ইজ অল আর ইউর ভ্যারিয়েবল তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন কান্ট্রি ওয়াইজ আপনি দেখতে পাচ্ছেন মেল ফিমেলের প্রপোর্শন নাম্বার এবং তাদের পার্সেন্টেজ আপনি দেখতে চাচ্ছেন আপনি আবার এখানে অ্যাডও করতে পারেন স্যালারি অ্যাড করতে পারেন প্রত্যেকটা ফিল্ডে স্যালারি অ্যাড করতে পারেন এক্সাম্পল কমন একটা জিনিস আমরা অ্যাড করি আমরা টোটাল এনুয়াল স্যালারি অ্যাড করে দিলাম এই যে এনুয়াল স্যালারি চলে আসবে এটাকে আমরা কি করতে পারি এনুয়াল স্যালারিটাকে আমরা আমরা কাস্টম ফরম্যাটে দিতে পারি তা আমাদের জন্য বুঝতে সহজ দেখতে মানে ইজি ইজি হয় কি করব আখি বলেন তো কি করব আমরা কাস্টম ফরম্যাট কি এটাকে দেখাইছিলাম কে বলতে পারবেন মিলিয়ন কমপ্লিট করব জেনারেলটাকে মুছে জেনারেলটাকে মুছে দিব নিলাম তারপর একটা হ্যাশ একটা হ্যাশ ডট ডট 
एक बार लेख लेटर ऑटोमेटिक सेव हुए थके, सो हम राई जी फॉर्मेट जे जस्ट ओके दिलाम, सो आम आदर इटा हुए गले कने मिलियन हुए गलो, एको नामिज दी एको नामिज केटे दी, हम लोग इटा के हम लोग चले ग्रुप वाइज देखते पारी, तो भाई इटा मिलियन वाइज ये कॉन्वर्शन इटा मन की शब्द करे क्यों बोल बन কোন জিরোর কারণে কি হচ্ছে বা কমার কারণে কোনটার কারণে কি ইফেক্ট হচ্ছে ওইটা একটু বললে ভালো হতো আচ্ছা মানে একটা কমা হচ্ছে 1000 আমি আপনাকে একটা নাম্বার দেখাই কারণ এখানে আমি লিখলাম হচ্ছে কত আসলো 10 লাখ এটাকে আমি एग्जांपल নাম্বার ফরম্যাটে ফেললাম दस लाख एक लाख एको नीटर के आमिज दी मिलियने कॉन्वर्ट करी मिलियने देखें निद्रा के मैं कॉपी कर लाम कॉपी करा मैं करा पेस्ट कर लाम ये दो जाके आमी एक टा करो मिलियन इटा के करो मिलियन इटा के करो हजार है माने के आमी एक टा मिलियने करो एक टा हजार है करो एको इटा करो मिलियन और इटा के करो हजार है तो इधर इधर अच्छा मर रॉ। सपोज़ जब मिलियन है कोरी आमी की कोर को पूरा टाके सिलेट कर लाम सिलेट करे कस्टम से चला जावो कस्टम से जे आमी जिधर कोर गो शिरा होते हैं आमी एक हंटा है प्रथम ही हैश हैश द्वार फॉले इधर इधर फॉर्मेट टा चेंज हो जावे ऑटोमेटिक तार पर है जो कहने में दोस्त আমি যদি দশমিক দেই এরপর দুইটা শূন্য দেই তার মানে কি আসছে দেখেন এখন কি নরমাল কি আসছে দেখেন 10 লাখ 10.00 যেহেতু আমার মিলিয়ন থাকবে তার মানে একটা মিলিয়নের একটা একটা দশমিক পর একটা ডিজিট মানে কি 1 লাখ নরমালি এরপর এখন কি করব আমি মিলিয়ন করার জন্য একটা কমা দিলে হচ্ছে 1000 1000 এটা হচ্ছে 1 কোটি বিকজ এজন্য আমার এখানে 10 টা 10 মিলিয়ন আসছে এটা হচ্ছে 10 লাখ এটা আসছে 1 মিলিয়ন আসছে এখন এটাকে যদি আমি আমি এটাকে যদি আমি কনভার্ট করে 1 লাখ করি 1 লাখ করি এখন জাস্ট কি করব ফরম্যাট প্রিন্টার দিলাম দিয়ে এটাকে ফরম্যাটটা চেঞ্জ করে দিলাম দেখেন কি আসছে 0.10 তারপরে দেখেন 1 কোটি एक कोटी ते की आसता से दस मिलियन एक अरे एक मिलियन ही आसता से वन और तो एक लाख आसता से कोतो पॉइंट जीरो वन एक उन्हें टक्कर दमी सेम हुए थे इटक दमी हजारे कोरी कॉन्वर्ट कोरी तो लामे इखने थोड़ा जब वो कस्टम फॉर्मूला है अब आप एड दस मिलियन के पहले दूसरा सुनो एक टक्कर मार दिलाम इबरो के दिलाम एक 10000 इंटु 1000 कतो है 1 कुटी सो 1000 इंटु 1000 कतो है 10 लाग और 1000 इंटु 100 कतो है 1 लाग लियार बेपट्टा एकोन आमना बैकेंडे जाई देखें बैकेंडे की आश चे बैकेंडे इंटु रो वेलू सब इस देम बैकेंडे इंटु ओलार सेम आनी फॉन्टेंडे केलाम देखें � सो so, एक और नंबर एक तो टाइमलाइन ऐड करो तो टाइमलाइन ऐड करो आप जुन्नो नंबर ए डेटा है नंबर ए डेटा की करो नंबर जी ए हाइर डेट इटर के हमारा टाइमलाइन ऐड करो कुछ इस टाइप को देखिए कौन टाइम कौन टाइम कौन टाइम होय की ना अब आपको था जब वो पीपोट टेबल क्लिक कर लाम क्लिक करे पीपोट टेबल एनालाइज � अच्छा इखाने वो यामा डेट फॉर्मेट तक ठीक नहीं दिखेटा आस्ते सेना अबे नेक्स्ट क्लास से जो सेल्स डाटा सेटा देखा बो 
আপনাদেরকে তখন ওটা আমি ডেট ফর্ম দিয়ে দেখাবো তখন টাইমলাইনটা দিলে টাইমলাইনটা টানলে আপনার এই ডেটা ডেটা লেভেল চেঞ্জ হয়ে যাবে সো মেইনলি যেটা বলতেছিলাম এখন এই যে ফিল্ডারে যে কানেকশনটা কমিউনিকে কমিউনিকেশনটা আমরা কি করতে পারতেছি এখানে সবগুলোর সাথে কাজ কাজ করতেছে এখন এখানে ভাই ডেট ফরম্যাটটা এখন ঠিক করে নেওয়া যায় না এক্সেল যে ওই ওই পেজটাতে ডেট ফরম্যাট এখন ম্যানুয়ালি ঠিক করতে গেলে সময় লাগবে বিকজ অফ হচ্ছে আমি ডেটাটা আমার সিমুলেটেড তো আমি এভাবে সাজাইছি যাতে মানে আপনাদের কি এই ডেট ফরম্যাটটা ঠিক করা করব ফাংশন দিয়ে ওটা আমরা নেক্সট আমরা ক্লাসে শিখবো সো ফাংশন ফর্মুলা দিয়ে করব তো ওর জন্য এভাবে সাজানো আছে তো আমরা এখন যেটা দেখতেছিলাম এই যে স্লাইসার এই স্লাইসার কি একটু যদি যাই ক্লিক করি স্লাইসার এর প্রপার্টিতে এইখানে একটা যে দেখেন স্লাইসার সেটিংস এ যদি যাই এখানে আপনি স্লাইসারের নেম চেঞ্জ করতে পারবেন অ্যাসাইনিং ডিসেন্ডিং ওতে রাখতে পারছেন কোনো সমস্যা নাই এগুলো সব ঠিক আছে এই যে রিপোর্ট কানেকশন এইখানে যদি আমরা একটু ক্লিক করি তাহলে এখানে দেখেন এই স্লাইসারটা কতগুলো কিবোর্ডের সাথে কানেক্টেড করা দেখেন পিভট টেবিল এই যে এই শীটে এই পাঁচটা পিভট টেবিল আছে পাঁচটার সাথে কানেক্ট করা আর এটা আরেকটা শীটে কানেক্ট করা এটা চেক বক্স দিলে ওটা কানেক্ট হবে এখন যদি আমি এটাকে আনচেক দিয়ে রাখি এটাকে দি ওকে দেই তাহলে এখন দেখেন কি হবে আমি দেখেন আমি এখন শুধুমাত্র এই দুটাই চেঞ্জ হবে কিন্তু এটা আর চেঞ্জ হবে না মানে এটা ডাইনামিক হচ্ছে না সো এখন আমি যদি আবার আবার স্লাইসারে যাই পিভট আমরা এখন আবার টাইপ বাটন প্রেস করলাম স্লাইসার সেটিংস আছে আ স্লাইসারে গেলাম পুরো রিপোর্টে কানেকশনে গেলাম এখন আমি এটাকে চেক দিয়ে দিলাম আমার স্লাইসারটা কাজ করতেছে সো এটা আমার একটা এই জিনিসটা আমার একটা ডাইনামিক একটা ফিল ক্রিয়েট করতেছে এই জিনিসটা এটা গেল হচ্ছে আমার একটা ক্যালকুলেশন এখন আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে টেবিল ক্রিয়েট করার পর টেবিলের মধ্যে ইন্টারনাল টেবিলের মধ্যে যদি আমরা কোনো ক্যালকুলেশন করতে চাই ধরেন এক্স রেঞ্জ থেকে আরেক রেঞ্জে তখন আমাদের কি করতে হয় তখন আমাদেরকে পিভট টেবিলে যে পিভট টেবিলে যে আমাদের ফিল্ড এন্ড এই যে ক্যালকুলেটেড ফিল্ড এটা আমরা নেক্সট নেক্সট ক্লাসে আমরা যে ফিল্ড সেলস রিপোর্টটা দিয়ে দেখব ওটা দিয়ে আমরা শিখব এখানে এইটা এইটা এটা অ্যাপ্লাই করার জন্য ডেটা সেট নাই তো এখানে আমরা অ্যাড করব সো কর যখন আমরা পাওয়ার পিভট আমরা যখন পাওয়ার কোয়ারি দিয়ে যাব বা পাওয়ার দিয়ে শিখব তখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে এই পাওয়ার কোয়ারিতে আমাদের এই একটা রিপোর্টের সাথে আরেকটা রিপোর্টের যে ক্রস কানেকশন এক টেবিলের সাথে আরেকটা বিল এই জিনিসটা আমাদের অ্যাড করা অ্যাড করা লাগবে মান যখন আমরা রিলেশন ডেটাবেস নিয়ে কাজ করব দুইটা তিনটা টেবিল আছে এক টেবিলের ফিল্ডের সাথে এক টেবিলের কানেকশন করে যোগ করা লাইভ ওই জিনিসটা আমরা এখানে ওই ওইখানে দেখব শিখব তো জাস্ট বলে রাখলাম যে এখানে হচ্ছে আপনাদের মূলত এই যে পিভট টেবিলে যাওয়ার পরে ফিল্ড আইটেম এন্ড সেট এ অপশনে গেলে এটা অ্যাড করতে পারি যে ক্যালকুলেটর ফিল্ড দা থাকে কিন্তু দেখানো যায় জি লোকসভাই বুঝি নাই ক্যালকুলেটর ফিল্ড দিও একটা দিয়ে দেখানো যায় যেমন এই যে সাম অফ স্যালারি হ্যাঁ জি এখানে সাম অফ স্যালারি আছে সাম অফ স্যালারি আমি যদি দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করি তাহলে সাম অফ স্যালারি কত হবে মানে প্রেডিক্ট ভবিষ্যতে ফিউচারে ওটা দেখানো যায় এই যে ক্যালকুলেটর ফিল্ড দেখানো যায় হ্যাঁ এটা করা যায় ইনিশিয়ালি এটাকে আমরা করতে পারি ইনকেস করতে পারি টোটাল এই জিনিসটাকে এভাবে করতে পারি তো তো যেটা বলতেছিলাম তো আর রিলেশনশিপ যেটা আছে রিলেশনশিপ এটা মূলত টেবিল যেতে একটা নাই মানে যেটা আমরা ডেটা মডেল অ্যাড করে নেই যখন আমরা ডেটা মডেল অ্যাড করব তখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা তখন এই ডেটা মডেল মানে আরকা টেবিল সাথে টেবিলের যে কানেকশন প্রাইমারি কি টু প্রাইমারি কানেকশন এটা আমরা দিয়ে কাজ করতে পারবো তো যদি পিভট টেবিলের কথা বলি বেসিক লেভেলের পিভট টেবিলের যদি মানে অ্যাডভান্স লেভেল কিছু থাকে সেটা একটা হচ্ছে এই ক্যালকুলেটেড ফিল্ড আরেকটা হচ্ছে এই রিলেশনশিপ এই এই দুইটা হচ্ছে বেসিক লেভেল এর বাইরে আপাতত পিভট টেবিলে আর তেমন কোনো অ্যাডভান্স লেভেলের বা এইসব পোর্শন নাই আর আমরা পিভট টেবিল দিয়ে কুইক সামারি করতে পারি পিভট টেবিল দিয়ে ছোটখাটো একটা কুইক অ্যানালাইসিস হলো ড্যাশবোর্ড বানাইতে পারি আমাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী তো আপনাদেরকে আমি একটা স্যাম্পল ফাইল পাঠাবো ক্লাসরুমে দিয়ে দিব ওই ফাইল আপনারা দেখে দেখে যেভাবে আছে ওভাবে প্র্যাকটিস করবেন
মানে ফান্ডা ভাবে বানানোর চেষ্টা করব যাতে করে আপনাদের মোটামুটি মার্কেটিং रिलेटेड এইচআর रिलेटेड যে ডকুমেন্টেশন গুলো আছে এগুলোর জন্য কভার করে তো যেখানে উত্তরে বললো যে প্রেডিকশন করা এখন প্রেডিকশন তো আসলে 10% হুট করে বললে বানানো যায় না বাট তারপরও জরান एग्जांपल আপনি অ্যাজাম্পশন করে যদি করেন তাও এরকম করে বারে আপনি করতে পারবেন এটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব মানে আমি মূলত পিভট টেবিলটা আমাদের এই পোরশনে আপনার এক্সেল এবং গুগল শীটের জন্য গুগল শীটে পিভট টেবিলের মধ্যে আবার এই ক্যালকুলেটর ফিল নাই কিন্তু এখানে আবার অন্য অন্য রকমের ক্রাইটেরিয়া অ্যাড করা যায় দ্যাট ইজ डिफरेंट মানে একই রকম বাট এটা डिफरेंट ওয়েতে অ্যাড করা যায় ওই জিনিসগুলো আমরা এখানে দেখব তো আমাদের পিভট টেবিলের আজকে যদি একটু সামারি করি পিভট টেবিলটা পিভট টেবিলের সামারি করতে গেলে আমরা যেটা দেখলাম যে পিভট টেবিল করার জন্য আমাদের কি কি করতে হবে ডেটাকে কম্প্যাক্ট ফরম্যাটে সবার আগে কি করতে হবে রাখতে হবে কম্প্যাক্ট ফরম্যাটের শর্ত কি যে ডেটার যে রেঞ্জ ইউনিক হতে হবে মানে কি আপনার এই যে ডেটাগুলো এই যে ডেটার যে লেভেলগুলো আছে এই লেভেল প্রত্যেকটা ইউনিক হতে হবে আমি যদি এখানে একটা ডুপ্লিকেট দেই ধরেন এটাই আপনার এই ফিল্ড নেম দিলাম টেস্ট নেম একই দিলাম এখন আমি যদি পিভট টেবিলে যাই রিফ্রেশ দেই আচ্ছা এটা অটো ডিলিট করে দিছি কিন্তু যখন আমরা নতুন পিভট টেবিল ক্রিয়েট করব দেখি ফুল নেম ফুল নেম দেখি একটা নতুন পিভট টেবিল ক্রিয়েট করি দেখি ক্রিয়েট হয় কিনা देखी ইনসার্টে যাই পিভট টেবিলে যাই ওকে দিলাম নিয়ে নিছে আগে যে কেছি তো এটা আগের ক্যাশ ছিল ক্যাশটা কাউন্ট করে নিয়ে নিছে ফুল নেম 2 না 365 এগুলো সব নিয়ে নেয় 365 21 এগুলো এগুলো অটো নিয়ে নেয় বাট আগের ভার্সনগুলোতে এগুলো নেয় না মানে এইখানে হ্যাঁ আগের মধ্যে কমান্ডার 365 কোন আপডেট ভার্সন তো ওকে দেখেন যে অনেক সব অটোমেটিক করা অটোমেটেড করা আছে নট রাইট सबसे সবার আগে বড় তারপরে ছোট তারপরে ছোট যেমন এশিয়া বাংলাদেশ ঢাকা উত্তরা সেক্টর 7 এটা কি বড় থেকে ছোট হচ্ছে এই ওয়েতে ডেটাগুলো সাজানো মানে সাজানোর জন্য এই ওয়েটা আমরা ফলো করব এরপর ডেটা মধ্যে একটা প্রাইমারি কি থাকতেই হবে যদি আমি এটা কি করতে চাই ডেটা মডেল বা পাওয়ার পিভট এ অ্যাড করতে চাই মানে মাল্টিপল টেবিলের সাথে কানেকশন করতে চাই সো পিভট টেবিলের মেইন জিনিসটা কি আছে চারটি ফিল্ড আছে একটা আছে ফিল্টার কলাম রো আর ভ্যালু এখন ফিল্টার কলাম রো এই তিনটাতে কি আসে সকল রকমের টেক্সট আর ওই টেক্সট গুলার মানে ওই যে ডেটা গুলার যে কত ক্যালকুলেশন আছে সাম মানে এটাকে আপনার স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালাইসিস তারপর আছে আপনার এই তো এই দুটো জিনিসের যে আউটপুট 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 আছে এটা সবগুলো কি শো হয় ভ্যালুতে শো হয় আর আমরা জানি যে যখন আমরা টেক্সট কে যখন ভ্যালুতে ফেলবো টেক্সট ভ্যালুতে ফেললে শুধু কাউন্ট আর পার্সেন্টেজ আসবে আর কিছু আসবে না আর যখন আমরা নাম্বার কে ভ্যালুতে ফেলবো আউটপুট আকার কি আসবে নাম্বার কেবল করে আউটপুট আকারে তখন সবগুলো মাপ কাজ করবে সো এই ছিল বেসিক আমাদের পিভট টেবিলের আজকের পোরশন এতটুকু যদি আপনারা করতে পারেন আই থিংক এটা দিয়ে আপনারা ইডিএ পর্যন্ত ঘুরে রাখ এর বাইরে লাগে না পিভট টেবিল এর বাইরে প্রয়োজন নাই তো আমরা এটা দেখলাম কিসের পিভট টেবিল গুগল শীটের পিভট এক্সেল এর পিভট টেবিল আমরা গুগল শীটের পিভট টেবিল পরে দেখব মানে নেক্সট ক্লাসে বা এর মধ্যে দেখে নেব আমরা গুগলটা ধরব আচ্ছা তো আমি যেটা বলতেছিলাম এই যে আমরা যে জিনিসটা গত ক্লাসে যেটা করলাম যে ফাংশন গুলো করলাম সাম সাম ইফ কাউন্ট কাউন্ট ইফ এভারেজ এভারেজ ইফ আমরা কি বলছি যে আমরা যেটা বলছি যে পিভট টেবিলের পিভট টেবিলটা তৈরি হইছে হচ্ছে এই কয়েকটা কন্ডিশন উপর বেস করে সাম সাম ইফ কাউন্ট কাউন্ট ইফ এভারেজ এভারেজ ইফ ম্যাক্স স্ট্যান্ডার্ড ডেভি মানে আপনার স্ট্যান্ডার্ড মানে আপনার কি বলে ডিসক্রিপ স্ট্যাটিস্টিক্স 
measurement of dispersion measurement of cellular tendency egula ke mathay rekhe pivot table toiri kora hoyeche quick quickly kaaj korar jonno but dokhon amra kono ekta report banabo jara finance niye kaaj koren specially tader ke pochur balance sheet ba bibhinno finance financial report korte hoy tokhon format ta emon bhabe thake oi jodi shobda kono shob pivot diye kaaj kora jay na oi khetre amra ki bhabe kaaj korbo oi khetre amra mane मैथमेटिकलिफ्टिफ्ट লিজ আমাদের আসলে অনেক কিছু কভার করতে হবে ক্লাসের সংখ্যা কম এজন্য একটু আগে যা টেনে যাচ্ছি যে আজকে আমরা তাহলে পিভট টেবিলে আরেকটু ডিটেইলস আলোচনা করতে পারতাম বাট বাই বাট আই থিং যতটুকু বুঝাইছি আপনাদেরকে ততটুকু আই থিং ওকে টুডে ফর ওকে সো আমরা চলে যাই হচ্ছে আপনার আজকে আমরা সাম সামিফ কাউন্ট কাউন্ট ইফ 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 কন্ডিশন গুলো একটু দেখো আমরা টেক্সেল শীটে চলে যাই টেক্সেল শীটে लिखबे देखी दरकार काउंट करते हैं कि ब्राजिले लोकटा के तरह कंडिशन क्राइटेर ऊपर बेस कर काउंट करते हैं तो लेकिन हमारा की यूज़ करते हैं इफ्स कंडिशन ऐड करते हैं तो लेकिन इक्वल टू सीओ यू इनटू काउंट अमें काउंट इफ कहलाम इफ ही जाएगा काउंट इफ रेंज कौन था हमारे टच रेंज की गुण को काउंट करो को था क्राइटेरियान सैलारिमेंट क्राइटेरिया ओहो अभी सॉरी 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 अभी तो भूल लिख सी 
প্রথমে হচ্ছে রেঞ্জ মানে প্রথমে হচ্ছে কোনটাকে কাউন্ট যেটা করতে হবে কাউন্ট সামিফ প্রথমে রেঞ্জ কোনটা এই যে কান্ট্রি রেঞ্জ এটাকে আমি রেঞ্জ দিলাম কান্ট্রি এটা আমার কান্ট্রি তারপরে কি ক্রাইটেরিয়া কোনটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে আমার ব্রাজিল তারপরে ক্রাইটেরিয়া কি এইবার ব্রাজিলের যতগুলা ভদ্রলোক আছে তাদের স্যালারি যোগ করো এইবার সামরেজ কোনটা এইটা ব্র্যাকেট ক্লোজ ইন্টার কোথায় যাব কাস্টম কাস্ট কাস্টম চলে গেলাম সবার নিচে আমার ফাংশন রেডি করা আছে দিলাম ওকে ওকে আমার রিপোর্ট আমি যেটা করলাম আমার রিপোর্ট কি ঠিক আছে দেখেন তো আমি যেটা ফাংশন দিয়ে করলাম এটা ঠিক আছে এখন মজার একটা ব্যাপার হচ্ছে যদি আমি এখান থেকে ব্রাজিলের একটা লোককে চেঞ্জ করে যদি জাপান বানাই দিই তাহলে পিভোর টেবিল আসবে বা এক্সাম্পল ব্রাজিলের কোন একটা ব্যক্তির স্যালারি বাড়াই দিলাম এক্সাম্পল দেখেন ডিফারেন্সিয়েটটা কোথায় কেন ফাংশন দিয়ে আমরা কাজ করি এই যে এটা ভদ্র লোকের এই স্যালারিটা আমি এখানে चौबीस दशमिकन लिमिटेशन क যখন আপনার একটা মাল্টিপল ফাইল থাকবে ধরেন আপনি যখন ফাইল সেট অনেক বড় থাকবে বারবার কিন্তু আপনার জন্য রিফ্রেশ দেওয়াটা ঝামেলা অনেক সময় মনে থাকে থাকে না ঝামেলা হয় তো এই জন্য আমরা কি করি যখন আমরা ড্যাশবোর্ড বানাই নর্মালি ড্যাশ পারমানেন্টলি যখন কোনো ড্যাশবোর্ড বানাই তখন আমরা ফাংশন দিয়ে বানাই আর যখন আমরা টেম্পোরারি ড্যাশবোর্ড বানাই তখন আমরা কি করি পিউট দিয়ে করি বুঝতে পারছেন ক্লিয়ার मेनलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगल
নাম্বারিং করে রাখবো নাম্বারিং করার পর দেন আমার কাজটা হচ্ছে কি আমি জাস্ট সিরিয়ালে যাব কি দিব স্মলেস্ট টু লার্জেস্ট দিয়ে দিব দেখেন অটোমেটিক আমার সব চেঞ্জ হয়ে গেছে সুমিত ভাই বুঝতে পারছেন হ্যাঁ বুঝতে পারছি এটা তো মানে এটা আমার মাথায় আসছে আর কি পরে এটা ঠিক আছে এটাই হচ্ছে ইজিএস্ট এবং সেফেস্ট ওয়ে ইজিএস্ট ওয়ে হ্যাঁ ইজিএস্ট এবং সেফেস্ট ওয়ে তো এই ছিল মোটামুটি আজকের ক্লাসের ওভার ওভারঅল বিষয় আচ্ছা আজকের ক্লাসে এমন কি কি আছেন যে আমাদের ক্লাসের বাইরে এজ এ কি বলে স্যাম্পল ক্লাস বাকি বলে রেখে এজ এ ক্লাস দেখার জন্য আসছেন भैयाड <laughs> मीटिंग सब गुगल जूम फार्सम चलिसे समस्या আমি বলি আপনি অ্যাপস ডাউনলোড করে রাখেন অ্যাপস ডাউনলোড করে ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড খুলে রাখেন পরে আপনি ব্রাউজার দিয়ে অটো হবে অ্যাপস এ ঢুকে যাবেন সমস্যা হবে না কিন্তু এ কিন্তু ওই ইনস্টল দিয়ে রাখেন ওইটা পিসি তে বা মোবাইল ইনস্টল দিয়ে রাখেন ইনস্টল দিয়ে তারপর ইয়ে দিয়ে রাখেন এই ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে রাখেন আচ্ছা ঠিক আছে আজকের ক্লাস নিয়ে আমার আমার কাছে কারো কোনো কোয়েরি আছে নাকি বাকি নাকি সব বুঝতে পারছেন समयी <laughs> राखी तो हमें एक बोलें तो आज के जे जिन देखल डिफरेंट किस राखी नहीं कमन टाइम राखीरल कोई आना नतुन किस की पाई आज के নতুন পাইছি আমি অনেক কিছু পাইছি নতুন আচ্ছা তার মানে দেখেন যে রেগুলার আপনি ইউজ করতেছেন অনেক দিন ধরে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আজকে একটু নতুন কিছু পাইছেন তো আমি আপনাদেরকে যেটা করব আমি আপনাদেরকে ডেটা সেট দিয়ে দিব আর একটা স্যাম্পল আউটপুট ইমেজ আর ইমেজ দিব আউটপুটটা কেমন হবে 
আপনাদেরকে ওই ডাটা সেট দিয়ে একটি বোর্ড করে বের করে দিতে হবে সেম ওরকম বানাইতে হবে আর ভালো হবে আমি অ্যানসারটা দিয়ে দিব আর কোশ্চেনটা দিয়ে দিব কিন্তু অ্যানসারটা দিব ইমেজ ফর্মে আপনারা ওই ইমেজ ফর্মটাকে মানে ওই ডাটাটাকে ইমেজ ফর্মে আনবেন এইটা একটা টাস্ক থাকবে আমি এখন দুটো ডাটা সেট দিয়ে দিব ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আরিফ ভাই বস আপনি একটু বলেন কি আজকের ক্লাসটা সম্পর্কে আপনি ওভারভিউটা বলেন কি বুঝলেন কি বুঝেন নাই আমি এটা পিভট টেবিলটা আগে ইউজ করি নই ভাবে অনেক আগে করেছিলাম বাট আজকে না ভুলে গেছিলাম সো আজকে করে কিছুটা আমার ক্লিয়ার হইছে আমার কাজ করতে গিয়ে আরো ক্লিয়ার হবে ইনশাআল্লাহ ওকে ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে লুথর ভাই বস আপনি একটু বলেন যদি আপনি এই ব্যাপারে এক্সপার্ট না আমি এক্সপার্ট না তবে যেটা দেখাছেন এগুলা এজ ওয়েজ আল কমন জিনিস এই সবগুলোই কাজ আগে করছি আমি এগুলোই করি আর নতুন বলতে তেমন কিছু নাই ওকে ঠিক আছে ভাইয়া আচ্ছা তারপরে এছাড়া আর কেউ রাকিব ভাই আমি আমার আসলে এখন মানে ভিডিওটা আবার দেখতে হবে ওকে ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ সো আজকের ক্লাসটা তাহলে এখানে রাখতেছি আমি নেক্সট ক্লাসের আচ্ছা चार्ट चले मार्केटिंग সেটা হচ্ছে যে আমি একবার ইন্টারভিউতে একটা মানে কোশ্চেন ফেস করেছিলাম এরকম যে হচ্ছে আমি ডেটা মডেলিং কিভাবে করব আর কি তো আমি কি অ্যানসারটা মানে এভাবে দিতে পারতাম যে হচ্ছে আমি অ্যানসারটা পারি নাই আর কি মানে ওটা অ্যানসার দিতে তো এটার অ্যানসার কি এরকম হবে যে পিভট টেবিল ইউজ করে বা না ভাই ভাই আবার বলি ডেটা মডেলটা একটা আলাদা জিনিস ডেটা মডেল একটা জিনিস আর কমপ্লিট ফরম্যাট একটা জিনিস ডেটা মডেলটা হচ্ছে আপনার দেখা যাচ্ছে যে ডেটা গেলাম ডেটা যাওয়ার পর এই যে এই যে দেখেন পাওয়ার উইন্ডো পাওয়ার পিভটে এখানে যে মডেলটা আছে বা মূলত ডেটা মডেল বলতে বোঝায় যে যখন আপনি একটা ডেটা সেট রিলেশনাল একটা ডেটা সেট কে মাল্টিপল ডেটা সেট কে আপনি কোন একটা রিলেশনাল কোয়ারির মধ্যে দিয়ে আপনি আলাদা একটা মডেল নিয়ে গেলেন এবং তখন ওইখান থেকে আপনি মাল্টিপল কোয়ারি পাওয়ার পিভট পাওয়ার কোয়ারি পাওয়ার ভিউ ইউজ করে আপনি যে আউটপুটটা বের করতেছেন ওইটাকে আমরা ডেটা মডেল বলতেছি বুঝতে পারছেন
ডাটা মডেলিং আর ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন কি একই ক্যাটাগরিতে পড়বে না ভিজুয়াল মডেলিং আলাদা ভিজুয়ালাইজেশন আলাদা সামনে ডাটা মডেলিং এ তো ওই সাকি বেগ বাগে একটু সহজ করে বলে দেই এইভাবে বলতে পারেন মাল্টিপল টেবিল কে আমরা কানেক্ট করার মাধ্যমে ডাটা মডেলিং করতে পারি রাইট কানেক্ট আর সে কানেক্ট করতে পারি সেটা হচ্ছে আর যে কানেক্ট করতে मेजरिटी <laughs> पाइथन भलोख আর যদি শিখতে নাও পারেন পাইথন শিখবেন যেমন ট্যাবলু যদি ভালো করে নাও পারেন পাওয়ার বি শিখেন এখন ট্যাবলুর কথা কি আছে বাংলাদেশের ট্যাবলু এবং পাওয়ার বি এর মধ্যে একটা কমন পার্থক্যটা কোথায় সাধারণত বিজনেস কেসে আমরা যারা বিজনেস অ্যানালাইসিস করি বিজনেস অ্যানালাইসিসে কাজ করি আমরা বিজনেস কেসে রেগুলার বেসিসে পাওয়ার বি ইউজ করি আর যারা রিসার্চ ফিল্ডে কাজ করে সায়েন্টিফিক ফিল্ডে কাজ করে যারা মোর ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস করে ওই সব ক্ষেত্রে ট্যাবলুটা ইউজফুল আর जरूरी পাওয়ার বি ও শিখাচ্ছি পাওয়ার কোয়ারি না বুঝতে পারছি না বুঝতে পারছি কারণ ওই যে আপনার আমরা তো আবার জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ড তো আইটি না তারপর কম্পিউটার সায়েন্স না সায়েন্সের সাবজেক্ট না এই রিসেন্টলি একটা মালিন কোম্পানি যেমন এই যে কি বলে ওই যে আপনার যে এই যে ডেনিশ যেটা ডেনিশ ডেনিশের একটা সার্কুলার দেখলাম ওখানে ওরা সায়েন্স এ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বাস সায়েন্স এ পাওয়ার বি আই এখন কেমিক্যাল আমার তো কেমিক্যাল ওরালি সে কেমিক্যাল যদি না থাকে অন্য ব্যাগ না চলবে তাহলে তো সে পাওয়া যাবে আমি আবেদন করছি কিন্তু আমি সারা পাই নাই সময় ওই যে আমি সাইন্সের ব্যাকগ্রাউন্ড না হওয়ার কারণে পিছিয়ে গেছি যেমন যেমন হতে পারে অনেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পড়ছে কিন্তু পাওয়া যাবে জানেন না আমাদের অর্গানাইজেশন আমাদের মাদার অর্গানাইজেশনে দেখা যাচ্ছে আমরা খুঁজে পাবো দেখা যাচ্ছে কয়েকদিন আগে সার্কুলার সার্কুলার ছিল তো এখানে যারা চলে ইঞ্জিনিয়ার পোস্টে ছিল কিন্তু পাওয়ার বিটা ভালো মানে পাওয়ার বিটা কম্পালসরি ছিল কেন তাকে প্রচুর টেকনিক্যাল ডেটা অ্যানালাইসিস করতে হয় একটা ইঞ্জিনিয়ার যেতে যে কোর ইঞ্জিনিয়ার যাবে তার কিন্তু প্রচুর টেকনিক্যাল ডেটা অ্যানালাইস করতে হয় এখন সে যদি ট্রিপলি ব্যাকগ্রাউন্ডে যাবে তাকে কিন্তু তার যে সব রুট কজ রুট অ্যানালাইসিস এগুলো কিন্তু ভিজুয়ালাইজেশন করতে হবে পাওয়ার বি তে এক্সেল এগুলোতে করতে হবে এখন তারা যদি এগুলো না পারে টেকনিক্যাল ফিল্ডে যারা আছে প্লিজ সাকিব ভাই হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম আমি অনেকক্ষণ ধরে ক্লাসটা দেখতেছিলাম আর কি মাঝখানে আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম যারা এখানে নতুন আসছে আর কি ডেমো ক্লাস আসলে করছে আর কি সো আপনারা আজকে তো মোটামুটি ক্লাস এখন শেষের পর্যায়ে অনেকেই প্রথম দিকে ছিলেন তো শেষ পর্যন্ত যারা আছেন তাদের সবাইকে থ্যাংক ইউ আপনারা জানেন যে আজকে আমাদের থার্ড এই ডেমো ক্লাসটা হচ্ছে গত পরশু দিন আমি এটা নিয়েছিলাম গতকাল ইয়ে নিয়েছিল প্রতি